கால ஓட்டத்தில் காணாமல் போனவைகள் பகுதி ஒன்று இரண்டு அதையடுத்து ஜாக்கின் அடுத்த படைப்பான உப்பு காத்தும் அமேசான் கிண்டிலில் வாசிக்க கிடைக்கிறது அதை படித்துவிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிரவும் யாழ்னி ஜுவல்லர்ஸ் இமிடேஷன் ஜுவல்லரிக்கு உள்நாட்டு வெளிநாட்டு தேவைகளுக்கு இந்த எண்ணெய் தொடர்புகளும் வணக்கம் வணக்கம் <laughs> அதில் நம்ம சில கற்பனைகள்லாம் சேர்த்து இது எப்படி எடுத்துருப்பாங்க அதை எப்படி படிப்பாங்க இந்த வரிகளுக்கான அர்த்தங்கள் அதுக்கு சின்ன சின்ன நான்சஸ் ஒரு தின்ன பேச்சு மாதிரி பாடுறதா பேசுகிறதான் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய நோக்கம் மற்றபடி யாரையும் காயப்படுத்தணும் அப்படியும் நோக்கம் இல்லை டிஸ்கிளம் முன்னாடி சொல்லிட்டு நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஓகே ப்ளீஸ் ரைட் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக பூமிகாந்த் ஸ்ரீ ஸ்ரீகாந்த் ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த படத்தில் அடிச்சிருப்பாங்க ரைட் கண்மணியால் தூங்குகிறார் காலையில் மலருங்கள் பொன்னரும்புகள் மலர்கையிலே மென்மெல்லிய சத் வரும் என் காதலி தூயில் கலைந்தால் என் இதயம் தாங்காது அதே தான் வந்து சாதாரண சர்வம் பாடுவாங்க மொட்டு இந்த மொட்டு புல்லு வைரமுத்தான் மொட்டுகள் புல்கள் வைரமுத்தவர்கள் தான் அதில் மாற்றமே கிடையாது மொட்டுகளே மொட்டுகளே மூச்சூடா மொட்டுகளே கண்மணியால் தூங்குகிற காலையில் மலர்கள் விடியகத்தால் மூணு மணிக்கு மலரும் இது இது இந்த மலரும் சவுண்டை எடுக்கிறதுக்கும் இருக்கு சவுண்டு வரும் மலரும் பொழுது மொட்டுகள் மலரும் பொழுது கூட சவுண்டு வரும் ஸோ அந்த மொட்டுகள் மலரும் போது சவுண்டு வர்றது வந்து அந்த சவுண்டு கூட அவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் அப்போ எந்த அளவுக்கு அவங்க கேர் பண்ணுறா பாருங்க ஒரு நாயகன் ஒரு நாயகி எந்த அளவுக்கு கேர் பண்ணுறான்ற வரைக்கும் தான் இருக்கும் பொழுது அப்படிதான் இல்லை அது உண்மை தான் ஃபஸ்ட் அப்படி தான் இருக்கும் அப்புறம் இவ்வளோ இல்லாமல் கேர் பண்ணும் நம்ம அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் அப்புறம் இவ்வளோ நாள் கேர் பண்ணுறேன் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க கதறுவோம் ஐயோ காப்பாத்துங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பல்லி ஏதாவது வந்துருக்குன்ட்டு ஆமா அப்போது தூக்கத்துல கூட எழுந்திருக்காம படுத்துவாங்க ஆமா பல்லிகள்லாம் அப்புறம் எழுந்து போனா அப்புறம் என்னதான் வருது எண்ணி தான் அப்புறம் கத்துக்கிட்டு மொட்டுக்கல் அப்படின்னு பொழுது எழுந்து வச்சாங்க இல்லையா அது கட்டு தான் கட்டு தான் எல்லா நேரத்தில் அதே மாதிரியா இருக்க முடியுமா என்னங்க கதையா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து கார் வாங்குறப்ப ஃபுல்லாக போற்றி வைப்பான் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணி வைப்பான் அதுக்கப்புறம் அது துருப்பிடிச்சி போகிற மாதிரி வச்சு நிறுத்திப்போம் நம்ம அப்படி வைக்கிறது இல்லை துருப்பு பிடிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிறதே இல்லை எந்த விஷயத்தையும் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக எண்ணெய் போட்டு கரெக்டாக வச்சுக்கோம் பட் முட்டுகளே முட்டுகளே மூச்சு விடா முட்டுகளே கண்மணியால் தூங்குகிறார் காலையில் மலர்கள் இந்த பொண்ணு வந்து தூங்குதுப்பா தயவுசெய்து இம்சை கொடுக்காதீங்க விடிய காத்தால் பூத்து கீத்து உயிர் எடுக்காதீங்க காலையில் மலருங்கள் அப்படின்றார் பொண் அரும்புகள் மலரிகையிலே மெல் மெல்லிய சத்தம் வரும் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க சத்தம் வராது அது எப்படின்னு யோ அரும்புகள் மலரும் போது சத்தம் வரும் அப்படி சத்தம் வரும்பொழுதே துயில் கலந்தால் என்னால் தாங்காது அதாவது அரும்பு சத்துக்கு கரப்பம் பூச்சி கத்தனத்துக்குலாம் இருந்தோம்னா அப்புறம் டூ பேட் நோ ஓகே ஸோ அதுதான் அங்கே சொல்கிறது அது என்னென்னா ஆக்சுவலி உங்க செகண்ட் படம் அது பூமிகாவுக்கு செகண்ட் படம் ஃபஸ்ட் படம் வந்து பத்ரி அவங்களுக்கு விஜய் அவர்களோட நல்ல 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 மாடல் சம மாடல் பொம்மை மாடல் ஸ்ரீகாந்திக்கு இது ஃபஸ்ட்டு படம் இயக்குனர் சசி அவர்களுடைய படம் இது வேறு பாட்டு நான் மாதிரி எதுவும் இந்த பாட்டில் வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு க கருப்பு சாரி பச்சை கலர் புல் வெளியே பா பிச்சுன்னு இருக்கும் அவ்வளோ ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்பொழுதுன்ற காட்சி அமைப்பு சொல்கிறேன் இந்திய சென்சாரில் கண்ணு அதாவது மண்ணை தூவிட்டு ஒரு காதலன் காதலியை பற்றி அவங்களுடைய காதலை க பார்க்குறவங்க கடத்தணும் இதுதான் வந்து மிகப்பெரிய சவால் ஒரு பாடலாசிரியருக்கும் சரி கொரியோகிராஃபருக்கும் சரி சினோடோகிராஃபருக்கும் சரி டைரக்டருக்கும் சரி ஆர்டிஸ்டுங்களுக்கும் சரி அந்த காதலை எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து கடத்தணும் யாருக்கு சென்சார் கண்ணில் மண்ணை தூவிட்டு அவங்க கடத்தணும் காதலை நீங்கள் உலகத்தில் நீங்கள் எந்த எந்த ஊரில் எந்த இடத்துல வேணாலும் பாருங்கள் யூரோப்பியன் ஃபிலிம்ஸு யூஎஸ் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் மேட்ரு முடிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் மடியிலே படிப்பான் எங்கேயும் சும்மா கடப்பான்னு வச்சுக்கா மடியில் படுக்கிறன்ற பேச்சே கிடையாது கேட்டேங்க தாய்மை உணரண்டுவான் 
தம்மால் அப்படியே ஒரே என்ன சார் சார் பொண்ணை அப்படியே பொண்ணை வந்து தாய்மை மாதிரி நினைக்கிறேன் சார் சரி சார் ஹீரோ உட்காந்துரு படுத்துருக்காரு சார் அந்த மடியில் படுத்துட்டுருக்காரு அவங்க மெல்லமாக தலை முடிய வருடம் விட்டுருக்காங்க அந்த சொகத்துலேயே அவர் வந்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க புஷ் ஆட்டம் வச்சு என்னங்க சார் இப்படி தான் சார் கா வேறு எப்படி சொல்ல முடியும் சொல்லுங்கள் இப்படி அப்படி இப்படி சொல்லி வேறு எதுவும் நீ என்னன்னு சொல்ல முடியும் அப்புறம் வந்து ரோசா பூ ரோசா போய் உங்க தனியாக படா அவங்க தனியாக போ அப்படி தான் எடுத்தாகணும் மழை பேஞ்சான அப்படி தான் தயார் வேறு என்ன பண்ண முடியும் ஸோ இது இது உலக தமிழ் சினிமா இந்திய சினிமாவில் அந்த மடியில் படுக்கிறது இதனால் அந்த மடியில் படுத்த அப்புறம் அடுத்த கட்ட லெவல் தான் அந்த தொப்புளில் வந்து அப்புறம் அடுத்த உலகத்திலே தொப்புளுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து தொப்புளை கவர்ச்சி பிரதேசமாக ஒரே ஊர் நம்ம ஊர் தான் வேறு எந்த ஊர்லையுமே அது கிடையாது கிடையாது போட்டால் ஃபஸ்ட்டு முடியை கட்டி விட்டுட்டு அடுத்தது எல்லாத்தையும் அவுத்து போட்டு வந்து நின்றுங்க டமான்ட்டு இங்கே மட்டும்தான் வேறு என்ன பண்ணுறது இல்லைன்னா சென்சார் கட் பண்ணுறோம் அது அதை மீறி வந்து அவங்க படம் எடுத்து இருக்கிறவங்களை விட அந்த சென்சாரை பற்றின கவலை உங்களுக்கு இருக்கு இல்லைங்க இல்லை நம்ம உலக படங்கள் நிறையவே பார்த்துட்ருக்கோம் இந்திய படங்கள் உலக படங்கள் என்னென்ன வித்தியாசங்கள் அப்படின் போது ஒரு காதல் காட்சியில் அங்கே ஒரு டூ மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும் நாலு நிமிஷத்துக்கு ஒரு காதல் காட்சி எடுக்க போய் எல்லாரையும் கூட்டம் ஊட்டிக்கு போய் மலை மடு பாறை குணாப்பாறை அங்கங்கெல்லாம் போய் எதுக்கு எடுக்கிறது ஒரு காதலில் கடத்துறவங்க ரொம்ப காதலாக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருப்பாங்க சினிமா இட்ஸ் வெரி பெக்குலு இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் திங் நோ அது உங்களுக்கு அங்கே இருக்கிறப்ப தான் தெரியும் சார் அறிவு வருது சார் அங்கே போகவே முடியாது சார் இருக்காங்க சார் அந்த தான் சார் எடுத்தாங்க அதுக்கு தான் சார் இவ்வளோ தூரம் வந்துருக்காங்க அதுக்கு நம்ம ஊரில் எடுத்துக்கலாம் சார் கிஷ் கிஷ்கிந்தாலே எடுத்துக்கலாம் சார் புரிதுங்களா மேட்ரு நீ ஒரு பூ கொடுத்தா அதை மார்புக்குள் சூடுகிறே வாடிய பூக்களையும் பேங்க் லாக்கரில் சேமிக்கிறேன் இது எதுக்கு இந்த பூ எடுத்து மார்புக்குள் சூடுகிறேன்னு தெரியவில்லை மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிறேன்றாங்க சரி சரி நீ ஒரு பூ கொடுத்தனா அதை தூக்கி அது வந்து எல்லாமே மைண்டில் இருக்கும் மனசில் இருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து மார்புக்குள் சூடுகிறேன்னு அப்படின்ட்டு நான் என்ன ஃபஸ்ட்டு காட்டு வசிங்களுக்கு எழுத்தார் அப்படின்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் அவங்க தான் அந்த பூலாம் போட்டுக்கிட்டு பூலாம் சூடிட்டு டயர் டக்கர் டயர் டக்கர் நல்லா ஆடிட்டு வருவாங்க டங்கர் 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 டங்கர்னு காட்டு வசங்களாம் அந்த மாதிரி நினைச்சேன் இல்லை இது வந்து லாக்கர் லீக்கரில் வந்துவோம் அது கண்டிப்பாக நீ ஒரு பூ கொடுத்தால் அதை மார்புக்குள் சூடுகிறேன் வாடிய பூக்களையும் பேங்க் லாக்கரில் வச்சுக்கிறேன் எய்தி போட்ட பல்குத்தி போகிற குச்சி ஸ்ட்ரா ஈத்து போட்ட ஸ்ட்ரா இது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் காதல்னு கற்றுக் கொடுத்துட்டு சினிமா அதுதான் அதுதான் சொல்கிறேன் பிரச்சனை இங்கே பிரச்சனையே என்னென்னா இதுதான் அதுக்கு போ இவ்வளோ பிரச்சனை இதுதான் இவ்வளோயும் மீறி எப்பவுமே அவங்க சேர்க்கணும் இல்லையா என்ன கொடுமனா ஐஸ்வர்ய ராய்க்கே இதுதான் நிலமை நிலமா நீ சரி சா அப்படின்போது போய்க்கு பிறகு எடுத்து வச்சுப்பாங்க இல்லை வேறு வழி இல்லைங்க காதலை கடத்தி அவன் வேறு என்ன சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க அதுதான் இவ்வளோ செலவும் ஏன் ஏன் ஒரே ரூம் பத்துக்கு பத்து அரை பூவுக்குள் ஒளிந்து இருக்கும் கனி முடிஞ்சு போச்சு கதாங்க நாலு வரையிலே முடிஞ்சிச்சு பூவுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் கனி கூட்டம் அதிசயம் என்ன அவன் கனி கூட்டத்தை பார்த்தான் அப்படின்றத முடிஞ்சு போச்சு கரெக்டாக ஓ இது டவரை காமிக்கிறேன் தாஜ்மஹாலை காமிக்கிறேன் செவரை காமி எதுக்கு அதெல்லாம் கடத்தணும் இவனுக்கு கண்ணில் மண் தூக்கிட்டு கடத்தணும் அதுக்கு தான் அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு வருது அப்போ என்னவோ இந்த இந்த இது சசரி ச அப்படின்னும் பொழுது இதெல்லாம் வச்சுக்க வேண்டியதான் பரத்வாஜ் மாதிரியான இசையமைப்பாளர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது இன்னும் நிறையாக தமிழ் சினிமா வந்து பயன்படுத்தியிருக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஆசை அதுவும் வந்து இது இந்த அஜித் படம் சரணுடைய படம் எல்லா சாங்குமே ரொம்ப அற்புதமாக ரொம்ப அரு மெலோடியெலாம் வந்து இவரை அச்சுவே முடியாது சி ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியான மெலோடியில் இருக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு ஜானரில் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணும்பொழுது அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸான ஒரு விஷயம் அது ஸோ உன் வீடு தோட்டம் கண்டு இரவில் வந்து சேர்வேன் ரோஜாக்கள் விட்டு விட்டு முட்கள் திருடி போவேன் திருப்பி பாடுங்க அது இல்லை கரெக்டாக பரவாயில்ல ரோஜாக்களை தி விட்டுட்டு முட்களை திருடி போவோம் போதும் உங்களை நீங்கள் வந்து சுப்புடு கதையெல்லாம் வந்து அங்கே என்னது இது எங்கள் நம்ம ஊரில் நம்ம வீடு கிடையாது ஒரு ஏதோ ஒரு ஆள் உள்ள இருக்குது என்னது அது இந்த பாலை இறங்கணுமே ராஜகுமல் ஆஃபீஸ் தாண்டி இருந்துமே கீழே இறங்குமே கமலஹாசன் தாண்டுமே பிரிட்ஜ் இறங்கணுமே இருக்குமா இப்போ என்னது நாரத கணசபா அங்கே வந்து தரி இன்னும் அங்கே போய் நின்று சொல்லுங்க இன்னொரு வாட்டி படங்க சார் இந்த சங்க சங்கி இந்த சாரி இன்னும் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லுங்க அங்கே போய் சொல்லுங்கள் இப்போ இப்போ இப்படி சொல்லுவீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பாடி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த நீங்கள் அந்த லைன் தப்பாக
முருகன் விநாயகன் வந்து இதை தான் சொல்லிவிட்டு வாங்கிட்டு போனான மாதிரி யார் பண்ணேன் என்ன அதனால் நீங்கள் பாட்டிங்க ரொம்ப நல்லா இருந்து உன் வீடு தோட்டம் கண்டு இரவில் வந்து சேருவேன் ரோஜாக்களை விட்டு விட்டு முள்ள திருடிட்டு போவோம் ஏன்னா அது குத்திடுவோம் காலில் நீ வந்து தூக்க கழகத்தில் இருக்கும்போது குத்திடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ரோஜாக்களை பறிக்கும் பொழுது குத்தி குத்திடும் ஆனால் முள்ள மட்டும் எடுத்துட்டு போவேன் எது நீ ஆகட்டும் என்று சொல்லிவிடு உன் சட்டையில் பூவாய் பூப்பேன் நீ ஓகே சொல்லு சட்டையில் பூவா பூக்குறேன் ஆனால் உண்மையிலே அந்த காஸ்டியூம் வந்து செம்மையாக இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ளவுஸ் அதை போட்டு கழுத்தில் கட்டின மாதிரி மீன் பிடிக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க யாருங்க பூமிகா ஓகே பூமிகா மீன் பிடிக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இவர் ஏதோ பின்னாடி பக்கம் ஏதோ ட்ரை பண்ணுவார் ஸ்ரீகாந்த் ஏன்னா புது யோசிச்சு பாருங்கள் முத முதல்ல வந்து நடிக்கிறது வந்திருக்காரு இப்போ என்னன்னு சொல்லி அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி என்ன இதுதான் கொடுமையாக உலகத்தில் நீங்கள் ஒரு டயலாக் பேசிடலாம் கோபமாக பேசிடலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் வந்து காதலானாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து காமத்தில் போனாங்கன்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனா யூஎஸ் பட இது ஹாலிவுட்டு யூரோப்பில் எடுத்துடலாம் இங்கே யோசிச்சு பாருங்கள் இப்படி பார்த்துக்கிறான் ஹீரோ ஹீரோ என்ன இப்படி பார்த்துக்கிறான் என்ன சொல்கிறது பின்னாடி இருந்துக்கிட்டு அது ஒரு என்னோ பண்ணிகிட்ருப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டமால் காணாமல் போய்ட்டு இவங்க தூண்டில் போட்டு மீன் பிஷன் அவங்க வந்துடுவார் எங்கே நானெலாம் அது மாதிரி ஸ்டார்ட்லாம் ஒத்துக்கணும் சார் எங்கேயாவது மாட்டிச்சுன்னா ஐயோ த தலைவரே முதல்ல முதல்ல தூண்டில் காமியும் ஓ முள்ளுக்கு ஆ இப்போ போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஷார்ட்டு கூட அதில் வந்து தூண்டில் முள் இருக்க மாதிரி வெள்ள பட்டு அதில் ஒரு ஷார்ட் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இதில் என்னென்னா தண்ணிலேருந்து இழந்திருக்கும் போது நிறைய ஹீரோக்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் எங்கே பிடிக்குன்னே தெரியும் நீங்கள் நிறைய படத்தில் பாருங்களேன் தண்ணிலேருந்து யாராவது தூக்குறாங்க ஒரு ஓ ஹீரோயின் ஓடி போய் தூக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா கண்ணும் அப்படின்னு இருக்கும் திரும்ப சினிமா பார்க்குறப்ப ஸோ இவங்க ஃபஸ்ட்டு எடுக்கும்போது படத்துக்கு வரும்போதே இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க மச்சா ஜாக்கிரத கை ஒன்று மேல் பக்கம் போகணும் இல்லை கீழ் பக்கம் நடுவது மட்டும் வச்சா விசில் அடித்து தள்ளுவாங்க நடக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் தெரியாது தூரிங் டாக்ஸில் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கதை அங்கெல்லாம் தூரிங் டாக்ஸில் சரி சார் ஹீரோயினை பற்றி பேசுறது அங்கே மச்சா அந்த இடத்துல அப்படியே வந்து ஸ்லோ மோஷனில் வரும் என்னென்னோ அது விடுங்க அதெல்லாம் போன படம் இந்திய சென்சார் இவ்வளோ தம்பி இவ்வளோ கட் பண்ணி உங்களுக்கு இவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கா இவனுக்கு இவ்வளோ ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்களா நீங்கள் நினைப்பீங்க அவ்வளோ ஆராய்ச்சிகள் போகும் வச்சுக்கோங்களேன் மச்சா அந்த இடத்துல கை பற்றியா மச்சாங்க தப்பு டப்பு ரெண்டாவது அடி பார்த்தோம் மச்சா அப்போ தெரிஞ்சிச்சு மச்சா கை இங்கே வச்சு தான் இப்படிலாம் பேசுவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி தடுமாறு வருவார் ஓகே இல்லை சசி சொல்லி போய் நாங்கள்லாம் பார்த்தோம் கவலைப்பட ஒன்றும் போயிடலாம் இல்லை சார் டவுட்டர் ஒன்றும் போயிடலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதில் இன்னொரு ஷார்ட் ஒன்று வச்சுப்பாங்க அப்படியே மேலே வந்து இந்த தூக்குறது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா படம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் ஒன்று வந்தது உயிரியான்னு ஒரு படம் நெஞ்சி நீலே நெஞ்சி அதில் அதே மாதிரி தண்ணியில் அப்படியே தூக்குவாங்க அவங்க வில்லு மாதிரி விளையாங்க அது வேறு அந்த பாட்டெலாம் நம்ம பண்ணோம்னா அது ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க அது பிரித்திக்க முடியும் போய் பான்சிங்க அந்த பாட்டெலாம் நான் கிட்டே போக மாதிரிக்கிறேன் அதாவது எப்படி மனிதத்தனம் படத்தில் மட்டும் இப்படி ஹீரோயின்கள் வந்து ஒத்துக்கிட்டு வந்து ஆடுவாங்களே எனக்கு தெரியும் சிசி நிறைய யோசிப்பேன் எப்படி ஒரு படத்தில் மட்டும் நல்லா இப்படி மற்ற படத்தில் இப்படி இருக்க மாட்டேன் அங்கே மட்டும் வந்து சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு போகும்போதே ட்ரெஸ் இந்த காஸ்ட்யூம் அதெல்லாம் மற்ற இந்த காஸ்டியூம் ஐ டோன் ஐ டோன்ட் வேர் இட் நோ 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 திஸ் இஸ் காஸ்ட்யூம் ஏ சி நோ மணிரத்னம் ஃபிலிம்ஸ் நோ திஸ் சான்சஸ் வெரி யூனிக்னஸ் நோ இந்த அது அந்த நெஞ்சின்ல சாங்கில் சரி அது பாட்டு நீ ஆகட்டும் என்று சொல்லிவிடு உன் சட்டையில் பூவாய் போ பெண் பெண் வந்து ஆண் கிட்ட சொல்லுவாங்க சாத்தியம் அவர் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் போடுவார் அப்படியே படுத்தே விட்டான் பண்ணா கதை தான் அவர் எப்பயுமே அதாவது என்ன சொல்றது வர்ணிக்கிறதுன்னா அப்படி ஒரு வர்ணிப்பு போடுவார் காதலி மூச்சு விடும் காற்றையும் சேகரிப்பேன் ஏன் உண்மைதானே மறு காதல் மறுக்கப்பட்ட தேசத்தில் ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வுகள் மத ஏற்றத்தாழ்வுகள் அதெல்லாம் இருக்கிற ஒரு தேசத்தில் இப்படி ஒன்று கிடைச்சிருந்தா அவர் அப்படி தான் செய்வான் அவன் வேற என்ன செய்வான் சொல்லுங்க நம்ம ஊரில் மட்டும் கிடையாது ரோமியோ ஜூலியட்லேருந்து எல்லா இடத்துலையுமே அப்படி தான் எல்லா இடத்துலையுமே படுத்த விட்டம் பண்ண தான் நம்மளுக்கு அதை வந்து தனித்தனியாக கேட்கும் பொழுது யோ இப்படியா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லை எனக்கு அப்படியா தான் இருக்கும் ஏன்னா நானும் இந்தியாவில் தான் பிறந்திருக்கேன் இங்கே தான்
தேநீர் தீர்த்தத்தையும் என்மே தேநீர் தீர்த்தம் என்மே அதாவது காதலி மிச்சம் வைக்கிறத தேநீர் தீர்த்தம் என்மே நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கிப்பாங்க முக்காவாசி தமிழை வச்சுட்டு போவாங்க இவங்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எதுக்கு தான் அந்த டீயை குடிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது டீ குடிக்கிறது எதுக்கு லாஸ்ட்டாக அந்த இது கொஞ்சோன்னு இருக்கும் இந்த தேனி ஒரு ஒரு டீ தூள் கொஞ்சம் இருக்கும் கடைசியாக அதை வச்சுட்டு போனால் ஒரு பரவாயில்ல தூளுன்னு ஒரு முக்காவாசி இருப்பான் கால் வாசி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு ரூபா குடிக்கலாம் கொடுமையாக இருக்கும் ஏன்னா பேச போன பார்த்துட்டீங்களா டீ கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பத்து காசு அஞ்சு காசுலாம் அதில் அள்ளி போட்டு நல்லா ஃபுல் டீக்கு வந்து காமிச்சு அந்த மாதிரியான வறுமையெல்லாம் கடந்து வந்தவனுங்க அந்த மாதிரி டீ குடிக்கிறவங்களை பார்த்தாலே கடுப்பு மயிலாக இருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் பட் என்ன பண்ணுறது எல்லாம் தடிப்பு மேலே வளர்ந்ததுங்களா இருக்கும் அப்பங்காரன் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் வேலை செஞ்சுட்ருப்பான் அதனால் அவங்க வச்சு தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரைட் விடுங்க ஸோ அந்த தேநீர் தீர்த்தம் என்பேன் காதலி மிச்சம் வைக்கும் தேநீரை வந்து தீர்த்தம் நினச்சி கொடுப்பேன் ஐயோ பொங்கல் கோயிலுக்கு போனால் அந்த தீர்த்தம் கொடுக்கலாம் பார்த்தீங்களா சரி விடுங்க தேநீர் தீர்த்தம் என்பேன் ஆமாம் சொல்லிட்டு ம் இசையம் பாலர் பரதோஜா அவர்களுக்கு வந்து முதல் படம் வந்து காதல் மன்னர் தான் தமிழில் தேனி 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 செம்ம சாங் எல்லா பாட்டுமே நல்லா இருக்கும் அவங்க பூவில் கூட உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு ஒன்று இருக்கும் போவோம் <laughs> அலை வந்து அள்ளி செல்ல கடலை கொல்ல பார்ப்பேன் அது கடற்கரை மணலில் வந்து நம்ம பேர்களை எழுதி பார்ப்பேன் அது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் மகாபலிபுரமாக இருக்கட்டும் செஞ்சிக்கோட்டையாக இருக்கட்டும் எங் திருமண நாயகர் மகா இருக்கட்டும் எங்கே போவோம் இந்த இரை விடுத்த சனியனுங்க இந்த லவ்வர்ன்ற பேர்களை இவங்க பேருங்க ரெண்டு பேரும் எழுதி ஒரு ஆட்டை போட்டு அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த சின்னங்களே வந்து அசிங்கப்படுத்தி வைக்கிறது நம்ம மாநில அச்சுக்கவே முடியாது கடற்கரை மணல் எழுதி எழுதி பார்ப்பன்றது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அது ஆக்சுவலி யாருக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நீ எத்தனை வாட்டி ஒன்றும் எழுதலாம் யாருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் அந்த செஞ்சுக்கோட்டையாக இருக்கட்டும் திருமண நாயகர் மகாலாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் போய் அங்கங்கே பேரை எழுதி லவ்வை எழுதி எழுதி ஐயோ யோ 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 கொடுமை 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 என்ன பண்ணுறது இப்படி எழுதி வச்சா அந்த காதல் புட்டுக்காமல் என்ன செய்யும் அதான் மேட்ரு நம்பிக்கை இல்லாதவங்க அங்கே எழுதி வைப்பான் ஓகே சரி விடுங்க அலை வந்து அள்ளி செல்ல கடலை கொல்லப்பட்டோம் அப்படி வந்து அலை வந்து அள்ளி செல்லுதுன்னா அதை கடலையே சாவடி பண்ணுறேன் நான் இல்லை அலை வந்து இல்லை கடலையே சாவடி பண்ணோம் இதில் இந்த சாலக்கார ஃபால்ஸ் கிட்டு போடுவாங்க நம்ம ஊரில் வேறு என்ன பண்ணுறது அங்கிட்டும் போயிட்டு முதல்ல ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நனையாதம் வந்து எல்லா ஷார்ட்டும் எடுத்துருவாங்க ஹீரோயின் ஹீரோவுக்கு வந்து முதல்ல நனையாத ஷார்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருவாங்க ஓகே நிற்கிறது பேசுறது கொள்றதுன்ட்டு லாஸ்ட் ஷார்ட் என்னென்னா அந்த ட்ரெஸ் கூட நனையிறது அந்த ஷார்ட்லாம் அப்புறமாட்டா எடுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட மாட்டாங்க அப்புறம் அங்கே எப்போ காய வச்சு எப்போ எடுக்கிறது அதனால் ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஷார்ட்லாம் எடுத்துருவாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ் அப்போ வச்சுருப்பாங்க ஆக்சுவலி பாட்டில் வந்து ஒரு ஒரு சான்ஸாக அந்த சான்ஸாவுக்கு ஒரு ஃபீலை கொடுக்கும் இப்போ நாங்கள் நாயகி மேலே வந்து ஒரு மையலாக இருக்கிறாரு அந்த நாயகியும் கிறங்கி போயிருக்காங்கன்ற மாதிரி புது ஹீரோ தானே கண்டிப்பாக கேட்டு சார் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் ஸ்ரீகாந்த் நீங்கள் அப்படியே மெய் மறந்துடுங்க படுத போடுற மாதிரி மேலே அந்த பொண்ணோட ஷாலை போட்டு மூடிடுவோம் கவலைப்படாதீங்க நீ ஒன்றும் பண்ண வேணாம் நீ மெய் மருந்து இரு கண்ணை மட்டும் தயவுசெய்து திறக்கிறாத இது சரி சார் அப்படி தான் சொல்லிப்பாரு ஆமாம் ஸ்டே அந்த கண்ணை பூமிக்கணும் நீங்களும் தான் கண்ணை திறக்காதீங்க மெய் மருந்து இருக்கிறீங்க கபால் நாங்கள் மேலே படுதா போடுற மாதிரி ஷாலை தூக்கி போட்டு டிசால்வ் பண்ணுவோம் ஷார்ட்டு டிசால் பண்ணுவோம் ஸோ டோன்ட் ஒரு அபவுட் இட் ஸோ அது மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க பொண்ணு நல்லாயிருக்கும் மஞ்சள் சுடிதாரு மாதிரி சுடிதார் இல்லை ஏதோ ஒரு ஏதோ ஏதோ ஒன்று மற்ற விஷயங்கள் நிற்கிற அளவுக்கு ஆகிரா சொல்லி நல்ல இடுப்பு நல்லா இருப்பாங்க பார்க்குறதுக்கு அவங்க சூப்பராக இருப்பாங்க அந்த பாட்டில் நல்லா இருக்கும் அதான் சாலக்காரையில் அவங்க மாடல் வேறு என்னென்னா அவங்கக்கிட்ட என்னென்னா ஒரு கலையே இல்லை அது மாதிரி இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் இன்னொரு சோகம் அந்த உதட்டிலே நிற்கும் சோகம் வந்து அப்படியே ஒரு அது ஃபஸ்ட்டு கருப்பு கலரில் சாரியில் இருக்கிற ஒரு உற்சாகம் அப்புறம் மற்ற இடத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரு பொம்மை மாதிரி பிடிச்சி வச்ச பிள்ளையார் மாதிரி உக்காந்துருப்பாங்க அவர் வந்து கீழே வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு
அறிவு இல்லை அவங்க பத்துட்டுருப்பாங்க கீழேருந்து ஒரு ட்ராயல் ஆகிற ஒன்றுமே இல்லாமல் இப்படி கிட்ட வந்த அப்புறம் ஓ நீ தான் வந்திருக்கி அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்பாங்க ஸோ அது ரொம்ப கொடுமை என்னென்னு என்ன ஏங்க ஒரு ஷார்ட்னு சொல்லிட்டாங்க இதில் என்ன எல்லாம் சுற்றி எல்லாம் வந்து லைட் பாய் லைட் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க இந்தாண்ட வந்து கேமராமேன் ஷார்ட் ரேடியே நாகராக ஓடிடுறது எடுத்து இந்த பக்கம் எல்லாம் வந்து பக்கத்தில் வந்து லைட்டிங் போ போகணுன்றதுக்காக வந்து திறமைக்கோலை பிடிச்சிருக்கிறப்ப என்ன ரொம்பான்னு சொல்கிறோம் சார் நீங்கள் அப்படியே கீழே இருந்து அப்படியே ட்ராவல் ஆகியே மேலே போகிறீங்க சார் அப்படின்றது வந்து ஷார்ட்டு சார்னா இவங்க மாதிரி இப்படி தான் இருப்பாங்க ஓ நீ தான் வந்திருக்கியா அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க இல்லை சி நோ ஒன் திங் சி இதுதான் வந்து நம்ம இந்தியன் ஃபிலிம்ஸோடைய ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமை ஒரு காதலையும் காதலை வந்து எப்படி அவன் பார்த்துக்கிறான்றதுக்கும் வந்து நாலு நிமிஷம் செலவு பண்ணுற ஒரே துறை நம்மளது தான் பட் அதில் தான் நிறைய நுவான்சஸ் இப்போ ஏன்னா ஒரு துறை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த இடத்துக்கு வருது அப்படின்றது தான் அங்கே நம்ம இங்கே நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த பொண்ணு புதுசு இந்த பொண்ணு வந்து நம்ம ஊர் பொண்ணு கிடையாது அதுக்கு இதை சொல்லி புரிய வைக்கணும் வரிய புரிஞ்சால் தான் அது எக்ஸ்ப்ரெஷனே பண்ணோம் மார்புக்குள் சேகரிப்பு என்ன இது வாட் இஸ் தட் வாட் இஸ் வாட் இஸ் வாட் இஸ் அ பொயட் ரைட்டிங் இந்த வாட் இஸ் அ மெயின் ரியல் மீனிங் என்னன்னு சொல்லி காட்டு வாசி மாதிரி இப்போ ட்ரெஸ் போட்டு வந்து பூ போட்டு வந்து ஆடுற மாதிரி என்ன சொல்ல முடியாது கிட்ட சொல்ல முடியாது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் திங் நோ ஸோ ஸோ அதுதான் பட் இட்ஸ் வெரி நைஸ் நோ உன் நெற்றியில் வேர்வை கண்டவுடன் நான் வெயிலை வெட்ட பார்ப்பேன் பார்ப்பேன் ஒருக்காக <laughs> இது நான் நினைக்காத உலகத்தில் நினைக்காத எவனுமே இருக்க மாட்டான் ஏன் எல்லா நேரத்துலேயும் எல்லா நேரத்துலையும் அப்படி இருக்கவே முடியாது இல்லை ஒரு நேரமாவது வாலி ஐயா சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு நேரமாவது எரிஞ்சு ஊந்துடும் எரிஞ்ச மாதிரி எனக்கு என்னது இந்த கருமத்துக்கு நம்ம வெயிலெலாம் வெட்ட போனோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆன ஒரு சூழல் வந்துடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை கடக்காத மனிதனே கிடையாது ஆ வெயிலை வெட்ட போயிட்டு இப்போ என்ன வெட்ட வரேன்னு சொல்கிறியா எங்கள் அப்பா அப்பே சொன்னார் இந்த டைலாக்கும் வரத்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எனிவே இட்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் சாங் இந்த சுச்சுவேஷனே ரொம்ப நல்ல சாங் ஆக்சுவலி என்னென்னா அவர் வந்து ஃப்ரெண்டுக்காக வந்து இந்த பொண்ணை வந்து பா ரொம்ப பார்த்துக்குவார் ஆமாம் இல்லை ஆக்சுவலி இவர் காதலித்த பெண் தான் அந்த காதல் காதல் வந்து இன்னொரு இதுக்கு போகும்போது அப்பயும் வந்து அதாவது காதல் என்பதே வந்து புரிந்து கொள்ளுதல் பரஸ்பரம் அறிதல் அப்படின்றது தான் ஒரு காதலை நான் காதல்னோ காதலையும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறது தான் உண்மையான காதல் அது அப்படின்றது தான் இந்த படத்தினுடைய பேஸ் ஆக்சுவலி ஃபென்டாஸ்டிக் சாங் ஸோ இந்த பாடல் உருவாக்கத்தில் ஈடுபட்டு அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் சரி ஜாகி சமா சார்பாக நம்ம நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் ஸோ வேற என்ன மீண்டும் வேற ஒரு எபிசோடில் உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அது ஒரு நன்றி கூறிவிடுவது உங்கள் ஜாக்கி சேகர் மற்றும் வாய்ஸ் ஓவர் சாயினிங் ஆஃப்